我是美东耐寒区区的花园博主杰瑞，今天来跟大家分享一下美东陶艺家 Francis Palmer 在二零二零年出版的新书《Life in the Studio: Inspiration and Lessons on Creativity》。我是通过 Francis 的花艺作品而开始关注到他的，像油画一样的静物摄影，色彩浓烈，能感觉到与商业的插花作品不同，有很强烈的自我表达，这也是最吸引我的地方。紧接着就在 f l o r e t Flower Farm 的 blog 上读到了关于他的采访，链接请戳下方。原来图中大部分的花都是他自己在后花园里养护的，容器们来自于他的陶艺事业，并且自己长进摄影。他与家人在过去的几十年中生活在康州的郊外，在他的后院里有一个由谷仓改造而成的陶艺工作室，和一个由旧网球场改造而成为的鲜切花花园。看他的肖像，好干净精神的六十岁小老太太，几十年干着自己喜欢的事情，眼里透着光，很想把生活过成他这个样子。而通过他的新书，可以更加深入的窥探他的艺术家生涯。就像每个艺术家一样，第一章 begins as you mean to go on。Francis 也谈到了他如何一步一步找到自己所热爱，并且好像生来就要从事的职业一样。如何多年继续坚持，并且从现在的角度把青年时代的各种人生历程串联起来，也会深入的讲解到陶艺制作技术。有趣的是，他总结的八个有着他强烈个人风格的点睛之笔。最后一小节落脚到 on laughter， 关于笑声。Francis 提及了多年前他与女儿参加的气功练习。练习如何发酵，他也因此受到启发，试着将这种练习融入到生活和日常创作当中，并且这也成为了他陶艺作品精神的一部分。他希望自己的作品始终带着一点幽默，带有一丝轻松，并把这些氛围传播到作品最后落脚的千家万户当中。第二章 ，Routine is everything， 详细的陈述了他工作中典型的一天是怎样的安排。工作室空间及工具陈设，为辅助陶艺摄影而设计的鲜切花花园，和陶艺以外给他充电的其他爱好，比如养蜂收蜜、烘焙烹饪以及电影阅读。比起第一章的陶艺技术，这个部分当然更引起我这个养花人的兴趣。Francis 从一九九零年代就开始养护鲜切花，并且基本选择了最好打理的种球品种。如早春的郁金香、洋水仙、风信子和夏天到秋天的大丽花等等，外加少量的一年生花和宿根植物，组成了它的花园。而且它在大丽花还没有流行的年代，就坚持认为大丽花几乎是最完美的鲜切花。所以搭配大丽花的陶艺摄影，可以说是一眼就能认出的它的代表性作品了。第三章也是最终章 ，Looking Forward。也是十分有趣，他更加深入地去探讨了与陶艺相关的花艺制作与摄影。他陈述了这几十年来所总结的十个花艺小技巧，四个摄影小原则，带你解码他的作品为何如此与众不同，也披露了更多作品幕后的细节。比如令人惊讶的是，他的作品布景其实相当简单，关键在于一天当中对的时间，在工作室对的地点，捕捉到对的自然光线。好了，简单的总结了一下这本书的亮点，想把这本充满艺术气息的书一直摆在手边。喜欢花艺、陶艺和烹饪的朋友，也赶紧入手吧。那我们下次见。